Sabemos que en Egipto entraron 70 personas con Jacob. ¿Quiénes eran estas 70 personas? Pues empieza diciendo que dentro de estos 70 se cuenta solo a los descendientes de Jacob, sin contar a las esposas de los hijos de Jacob. Tampoco incluye a los siervos y siervas de Jacob, que seguramente tendría muchos. Y tampoco se incluye a Jacob, sino a las personas de la casa de Jacob. De modo que estas 70 personas eran la familia directa de Jacob. Si seguimos la lectura de Génesis 46, dice así, Rubén más sus cuatro hijos hacían cinco. Simeón más sus hijos formaban siete personas. Leví más sus hijos hacían cuatro. Se registra a tres hijos de Judá y a dos de sus nietos, lo que hace un total de seis varones. Estos dos nietos puede que nacieran después de entrar en Egipto, durante esos 17 años que vivió Jacob allí. Sabemos que Judá tenía unos 22 años aproximadamente cuando vendieron a José, o sea que ya tenía edad suficiente para ser padre. Sabemos que José se encontró con sus hermanos en Dotán cuando lo venden, aunque Jacob y José vivían en Hebrón en ese momento. Puede que Judá ya se hubiera independizado y fuera un punto de encuentro para ellos. Cuando nacen Er y Onán, no se especifica en dónde vivía Judá. Lo que sí sabemos es que cuando nace el tercer hijo de Judá, Selah, Judá vivía en Akzib, todavía más al sur que Dotán. Y cuando tiene relaciones con Tamar, Judá estaba con un amigo en Timná. Digo esto porque si seguimos el orden cronológico, me descoloca que Judá en 22 años tuviera tiempo de casarse, tener tres hijos, que dos de sus hijos se casaran y poco después murieran. Después Judá se quedó viudo y después teniendo su tercer hijo edad ya para casarse, se acostara con su nuera Tamar y tuviera gemelos. Que esos gemelos crecieran y tuvieran tiempo de darle dos nietos a Judá me parecen 22 años demasiado intensos. Lo más seguro es que Judá ya estuviera casado cuando vendieron a José y que sus nietos nacieran poco antes de morir Jacob. Por eso están incluidos en la casa de Jacob. Si seguimos con el listado, Isaacar y sus hijos formaban cinco varones. Zabulón, cuatro. Masdina, todos los hijos de Lea, hacen un total de 32. Pero Génesis sigue diciendo que en total todos los hijos y las hijas de Jacob con Lea fueron 33. ¿Por qué esa diferencia de uno? Una explicación pudiera ser que Lea tuviera otra hija más. No la registran por nombre, pero sí que la cuentan en la lista. Hay que notar que cuando se empieza a relatar la historia de Dina y su violación, se dice que Dina era la hija que Lea le dio a Jacob como si hubiera solo una hija, y puede ser que en este momento hubiera solo una, y la hija desconocida naciera después de este incidente. Esto iría en consonancia con otros textos, como por ejemplo, cuando le dicen a Jacob que a José lo ha devorado una fiera y él lo da por muerto. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, dice hijas en plural, es decir, había más de una. Cuando entran en Egipto, se vuelve a repetir la idea. Con él trajo a sus hijas. Si seguimos con los hijos de Zilpa, la lista sigue diciendo Los hijos de Gad eran siete, así que su familia formaba ocho. Los hijos de Aser más dos de sus nietos formaban otros ocho. Y es muy curioso porque aquí se menciona a otra mujer, Sera, la hija de Aser. Así que todos los hijos de Zilpa hacían un total de 16, incluyendo una nieta. Los hijos que Raquel le dio a Jacob en total fueron 14, todo varones. Los hijos de Bilá en total fueron 7. En total, los descendientes de Jacob que entraron con él a Egipto, sin contar a las esposas de los hijos de Jacob, fueron 66. Y los hijos de José que nacieron en Egipto fueron 2. En total, las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Por qué esta diferencia de cuatro personas? Primero dice 66 y luego dice 70. Todas las personas de la casa de Jacob eran 70, pero para ser más exactos no es que entraran literalmente en Egipto 70 personas, 
Como bien dice, los dos hijos de José ya estaban en Egipto, no se mudaron porque ellos ya eran egipcios, así que restamos dos al grupo de Raquel. Y los otros dos bien pudieran ser los nietos de Judá, que como hemos dicho, seguramente nacieron después que se mudó la familia, pero se les alista debido al papel que habrían de desempeñar en la tribu y la nación. Es una posibilidad que fueran los dos nietos de Judá, pero también pudieran ser los nietos de Aser. En todo caso, por este listado sabemos que antes de morir, Jacob tenía al menos cuatro bisnietos, porque pertenecían a la casa de Jacob. Así que si restamos dos bisnietos, esto sí que sumaría 66. Por lo tanto, no hay ningún error. Simplemente se refleja dos maneras de contar diferentes. Interesante es el hecho de que fueron justo 70 descendientes. Los tres hijos de Noé producen 70 familias, los progenitores de la raza humana actual. Es muy curiosa esta coincidencia. Es llamativo también que se diga que con él trajo a sus nietas, en plural, es decir, que había más de una, pero en el registro solo se menciona a una, la hija de Aser. ¿Por qué solo se menciona a una si habían más? Seguramente para completar el número 70. O puede que sea una forma de hablar, que esas nietas llegarán después. Es poco común ver a mujeres mencionadas en las listas genealógicas. ¿Por qué el número 70? El 7 se usa con frecuencia en las escrituras para indicar la calidad de completo. 10 es un número que indica plenitud, totalidad, el conjunto completo. Representan 7 perfección espiritual y 10 lo completo en sentido seglar. Por ejemplo, el número 70, 10 veces 7, se emplea proféticamente en las 70 semanas de la profecía de Daniel, que trata sobre la venida del Mesías. Jerusalén y Judá yacieron desoladas 70 años debido a su desobediencia a Dios. Dios decretó 70 años de desolación como una totalidad comprensiva para compensar sus faltas. Es interesante notar que durante la antigua fiesta de las cabañas, que justamente era el séptimo mes del calendario sagrado de los israelitas, se ofrecían 70 toros. Este aspecto de la celebración era evidentemente profético y apuntaba a la obra perfecta y completa que llevaría a cabo Jesucristo. El sacrificio de Jesús beneficiará a toda la humanidad, que como hemos visto fue formada por 70 familias. Otro dato es que Jesús envió a 70 discípulos a predicar. Resumiendo, hemos visto que las 70 personas que formaban la casa de Jacob estaban compuestas de sus hijos, sus nietos, cuatro bisnietos y tres mujeres. Pero ahora surge otro problema. Si seguimos más adelante en las Escrituras, Esteban dio una nueva cifra, 75 personas. ¿Y ahora de dónde sale este número? Lo que pudo hacer Esteban fue simplemente reflejar una manera diferente de contar a los descendientes de Jacob, partiendo de los 66, que son los que literalmente entraron en Egipto, y a esto puede que le añadiera nueve esposas de los hijos de Jacob. ¿Por qué solo nueve si eran doce hijos varones? La esposa de José no estaría entre ellas, pues ella era egipcia y José no la llamó para ir a Egipto. Y para el tiempo en que se mudó la familia, la esposa de Judá había muerto. Es posible que la esposa hebrea de Simeón hubiera muerto también, pues al último hijo de Simeón, Saúl, se le describe como el hijo de una cananea. 12 menos 3 son 9 esposas, 66 parientes directos más las 9 esposas son los 75 parientes que hace referencia Esteban. Y hasta aquí hemos analizado quiénes eran estas 70 personas que entran en Egipto. En el siguiente vídeo veremos cómo crece el pueblo de Israel hasta los tiempos de Moisés. Música